ఒక్కసారిగా అంతర్జాతీయంగా ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం ఎందుకు మార్కెట్లను ముంచెత్తింది ఈ సునామీ వెనుక ఉన్న భూకంపమేంటి ఎవరి నిర్ణయాలు మార్కెట్లను అతలాకుతలం చేశాయి స్టాక్ మార్కెట్ల పతనం వారెంట్ బఫెట్ లాంటి అప్పర కుబేరుల మీద ఎలా ఉంది మన దేశంలో సామాన్య ఇన్వెస్టర్ల మీద ఎలా ఉండబోతోంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్లన్నిటి మీద బేర్ ఇంతలా పట్టు బిగించడానికి చాలా కారణాలున్నాయి కానీ అసలు కారణం అతిపెద్ద కారణం మాత్రం అమెరికాలో మొదలైంది అమెరికాలో ట్రంప్ పీఠమెక్కి ఏడాది దాటడం పైగా ఈ మధ్యకాలంలో ట్రంప్ కాస్తంత సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉండడంతో అమెరికన్ మార్కెట్లలో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి పదేళ్ల కిందట డాలర్ మీద తగ్గించిన వడ్డీ రేట్లు ఇప్పటి వరకు పెంచలేదు రెండేళ్ల కిందట అమెరికా ఎన్నికలు జరుగుతున్న టైంలో హిల్లరీ వస్తే డాలర్ మీద వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారని అనుకున్నారు కానీ అనూహ్యంగా ట్రంప్ పీఠమెక్కడంతో గత ఏడాది ఆ ఆశలన్నీ అడియాసలయ్యాయి కానీ గడిచిన కొన్నాళ్లుగా ట్రంప్ కూడా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు దీనికి తోడు బుష్ ఒబామా మొదటి టర్మ్ పాలసీతో పోలిస్తే అమెరికన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కొద్ది కొద్దిగా పుంజుకుంటూ వస్తోంది తాజా పరిణామాలన్నీ అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బడం పెరుగుతుందన్న భయాన్ని కలిగించాయి ఇదే టైంలో డాలర్ మీద వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నాయన్న అంచనాలు కూడా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఈ రెండు అంశాలు స్టాక్ మార్కెట్లైనా నాస్డాక్ డోజోమ్స్ మీద నెమ్మదిగా ఒత్తిడి పెంచుతూ ఉన్నాయి పైగా గత నెల రోజులుగా ఈ స్పెక్యులేషన్స్ అమెరికన్ మార్కెట్లో బాండ్ల మీద ఆదాయాన్ని పెంచుతూ వచ్చాయి గత నాలుగేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత స్థాయిలో బాండ్ ఈడ్స్ పెరిగాయి ఒకానొక దశలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం వరకు వృద్ధి రేటు కనిపించింది ఇలా అంతా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశం కోసం వేచి చూస్తున్నారు పరిస్థితి ఇదే విధంగా కొనసాగితే మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా ఇంత భారీ కరెక్షన్ వచ్చేది కాదు కానీ బాండ్ మీద ఆదాయం భారీగా పెరగడంతో షెడ్యూల్ కన్నా ముందే అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ డాలర్ల మీదే వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందన్న ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి అప్పటికే జనవరి మొత్తంగా స్టాక్ మార్కెట్ల సూచీలు రికార్డులు భద్రకొట్టేలా దూసుకెళ్లాయి దీంతో ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడే తమ షేర్లు అమ్మేసి పెట్టుబడులు వెనక్కు తీసుకోవాలనుకున్నారు ఇప్పుడే అమితే భారీగా లాభాలు చేపట్టుకోవచ్చు దీనికి తోడు ఆ వచ్చే డబ్బులు డాలర్ల మీద పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు అన్న ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి సోమవారం అక్కడ మార్కెట్లు మొదలవగానే ఒక్కసారిగా బంగారం మీద ఉన్న పెట్టుబడులతో పాటు అన్ని రంగాల్లో ఉన్న పెట్టుబడుల్ని వెనక్కు తీసేసుకున్నారు గోల్డ్తో పాటుగా అన్ని రంగాల షేర్లు ఒక్కసారిగా పతనమైపోయాయి ఈ పరిణామం ఒక్కసారిగా జరగడంతో అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఢమాలని పడిపోయాయి అక్కడ మార్కెట్లో నెత్తుటేళ్లు పారుతున్న టైంలోనే మంగళవారం ఉదయం మన మార్కెట్లు మొదలయ్యాయి డామినోస్ లో ఒక్క డోమినో కుప్పకూల్తే అన్ని డామినోస్ వరుసగా పడిపోయినట్లు అమెరికన్ మార్కెట్ల దెబ్బకి భారత సహా అన్ని దేశాల మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి అమెరికాలో మొదలైన ఈ మార్కెట్ల పతనం ముందుగా యూరోప్ ను తాకింది ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే లండన్ జర్మన్ ఫ్రాన్స్ సహా కీలక మార్కెట్ల సంపద మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వరకు ఆవిరైపోయింది ఇక ఆసియాలో కీలకమైన జపాన్ మార్కెట్లు కూడా దారుణంగా నష్టపోయాయి సింగపూర్ మార్కెట్లు మూడు శాతం హాంకాంగ్ మార్కెట్లు మరింత దారుణంగా ఐదు శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్లు నష్టపోవడం అన్నది భారత్ మార్కెట్ల మీద తీవ్రమైన ప్రతికూలంగా మారింది ఇప్పటికే మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది ముఖ్యంగా విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్ట్మెంట్లు భారీగా వెనక్కి వెళ్లిపోతున్నాయి ఒక్క సోమవారం నాడే పన్నెండు వందల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయల షేర్లు విక్రయించారు ఇక మంగళవారం కూడా ఇంతకు మించిన షేర్లు విక్రయించారు ఇక ముందు కూడా ఇదే స్థాయిలో మార్కెట్ ముందుకెళ్తే ఇండియన్ మార్కెట్ల మీద ప్రభావం పడుతుంది పరపతి విధాన సమీక్షలో యథాతథ స్థితిని కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో మార్కెట్ల కాస్త చివర్లో ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి హౌసింగ్ బ్యాంకింగ్ రంగ షేర్లు కాస్త పుంజుకున్నాయి అయినా సరే మార్కెట్లో ద్రవ్యోల్బడం పెరుగుతుందన్న భయాలు మాత్రం వేడడం లేదు ఇవన్నీ ఇలా ఉంటే మార్కెట్లు ఇంత భారీ స్థాయి పతనంతో రూపాయి విలువ మరింత క్షీణించింది ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచవచ్చన్న ఊహాగానాలు డాలర్ రేట్ను మరింత బలపరిచాయి అమెరికాతో సహా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అన్ని షేర్ల వాల్యూ తగ్గినా డాలర్ వాల్యూ మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ గతంతో పోలిస్తే మరింత బలపడింది ప్రస్తుతం ఈ పరిణామంతో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకపు విలువ పదిహేడు పైసలు తగ్గి అరవై నాలుగు రూపాయల ఇరవై నాలుగు పైసలకు దిగజారింది ముందు ముందు ఈ పతనం మరింతగా పెరిగే ప్రమాదం లేకపోలేదు రూపాయి మారకం పడిపోయింది పదిహేడు పైసలు అయినా ఇది కూడా తీవ్ర ఆందోళనలు కలిగించే విషయమే ఎందుకంటే గత ఏడు వారాల్లో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకపు రేటు ఈ స్థాయిలో ముగియడం ఇదే మొదటిసారి అంతేకాదు గడిచిన నాలుగు రోజుల పతనంతో డాలర్తో రూపాయి మారకపు రేటు అరవై ఆరు పైసలు పడిపోయింది మంగళవారం ఇంట్రాడేలో ఒకనొక దశలో రూపాయి మారకపు రేటు అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు సున్నా పైసల వరకు పడిపోయింది అంతర్జాతీయంగా డాలర్ క్రమంగా బలపట్టం కూడా మరింత ఆందోళనలు పెంచుతోంది 
भविष्य में रूपा विव मरी पतनमे परस्थित कई इपटे एफ्ई अम्मका जोरंदकनाई मरप बैंक दिगमतिदार डालर् इवी कल मोसारी रूपाई बलह परस्थाई भयान कल अमेरिकन इनवेटर्स निर्णय तो मन देश पद लक्ष संपद नष्ट पद लक्षल को भारतीय संपद अंतर्जातीय मार्के आवरईते देश दारुण दिंटे मन देश में डबू मन देश नष्ट अभी एक्ड़ो ओ चोट उ देश दाटी दीन प्रभाव मन देश चला तीव्र अमेरिका अपर कुबे वारे बफे संपद रोज रुपये कुबे संपद मुफे रेल को फेस्बुक् व्यवस्थापक मार्क् जुकर्बर्ग संपद इूल को आवरईपोई इला मंद अमेरिकन कुबे संपद को लक्षल को दबे अंत कुबे इंत दब ते मन देश इनवेटर्जा परणा तो एंत नष्ट चवीचूशारो अर्थंस मंगलवार अमेरिकन इनवेटर् दबकू मन देश चितक इनवेटर्त कल अक्षर नक्षल को गचन आर रोज पद लक्षल को आवरईपोई मरी नष्ट इनवेटर् कोई इप्ट साध्यं का